Na aula PPP de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia nas comunicações, em especial na comunicação diante de um público dando palestras. E para isso, eu vou analisar um trechinho da palestra que a Brené Brown fez no TED. Vamos lá. So, I'll start with this. A couple of years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak and I, 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 I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. <laughs> and I was like, okay. And she said, so... But the thing I liked about your talk is, you know, you're a storyteller. So I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic insecure part of me was like, you're going to call me a what? And she said, I'm going to call you a storyteller. And I was like, oh, why not magic pixie? Um, I was like, I, I don't, I, I, let me think about this for a second. And so I tried to call deep on my courage. And I thought, you know, I am a storyteller. I'm a qualitative researcher. I collect stories. Eu poderia analisar a palestra completa da Brené, tem outras palestras também, inclusive se você quiser que eu faça mais isso, vote aqui na enquete, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma das primeiras coisas que a gente faz numa palestra é se apresentar e você não precisa se apresentar daquele jeito chato, falando toda a sua formação, falando todos os mil cursos que você já fez, enfim, você pode se apresentar contando história. E ao contar história, mudar a entonação vocal, mudar toda a expressividade facial que você tá fazendo, fazer a pausa pra galera rir quando for engraçado e sempre ajustar a sua comunicação ao perfil daquele público. Foi isso que a Brené fez na introdução dela e ela arrasou. <música> 